。你都看着了，啊？你你们想要干什么？你不希望你的丈夫变成这个样子吧？啊？嗯嗯嗯嗯，很清楚了吗？啊你得醒吧。嗯，你不用害怕，你已经是我的人。你嗯，雪白的肌肤，富有弹性的双乳，令人销魂的躯干，你真可谓是名副其实的。东方美人，嗯，你也占有了我。谁要是舍弃了你，那才是天大的傻瓜。从今天起，你就是我驰援伊朗的女人。嗯。你们中国人把贞操看得比生命还重要。这件事情，如果让外人知道，不用别人，就是张成璧，他就会扒掉你一层皮。你毁了我，你毁了我的家。你知道就好。<笑>从现在起，你就是我的人了。我如果需要你，你随时要送上门来。我姑姑姑姑姑。妈妈，你那二女婿，程璧，我们家程璧他怎么了？你你血口喷人，你还敢再说？你你说我是枪，那你拿出证据来。好，这是程璧牺牲前亲手给我的，你看清楚了。
小妹别急，让他说。你给我说。我说，我说，事情经过是这样的：一开始，我并不知道程璧参加了国民党的军统组织，更不知道他是用船务公司做掩护来窃取日本人的情报。为了这个家，为了程璧。更为了我自己，我答应了他的条件和要求。他给了我一个代号。小，你是怎么知道猛虎偷袭日军五十四号基地的？那一天，我恰巧去了船务公司。咱们今天晚上有行动，行动是晚上十一点，在大黑山旁边的树林里点起三堆篝火，国军的飞机要在那里空投，然后带他们去日本人的五十四号基地。听明白了吗？明白。了。我知道的一切都已经告诉你了。你也必须兑现你的承诺。嗯，我向你保证。那你能再说说你的承诺是什么吗？我保证，张成璧的绝对安全，不会动他一根汗毛。还有，你家人的绝对安全。但是，我交给你的任务，你必须完成。因为你现在是我的人，是我的肖。两天后，职员告诉我，他根据我提供的情报，消灭了猛虎大队。其中还有我的大姐夫，我知道，我彻底完了，我的双手沾满了他们的鲜血，谁也不会再饶恕我的。想要活命，我只有。只有一条黑路走到底了，有一条黑路走到底了，所以你就助纣为虐，成了日本法西斯的帮凶。你干的每一件罪恶勾当都令人发指，你甚至连你的小外甥女你都不放过。尤尤是他给，是他给骗来的，是你吗？你说是不是你？是我。你为什么要这样？为什么？职员告诉我，他怀疑大姐这是中共的王牌间谍，言和一好。可是我也不相信。可后来大姐所做的一切，让我对此深信不疑。我就给职员出了一个主意。作为母亲，最心痛的就是孩子。为了孩子，什么都肯做。我就是想利用孩子来逼大姐就范。把枪给我。
，你们给我出去！出去！我在处理我们周家的事，你们出去！妈，你想亲手杀死我吗？妈，是您把我带到这个世界上来的，你要把我送走，我毫无怨言。志雪，你起来，志柔、志清，你们俩都过去。你们都大了，都在走自己的路。那天，妈妈走了，也算闭眼了。走吧，你们都走。知道，您不会原谅的，是我罪有应得。我有一个请求，我希望安氏还能做您的女儿，好吗？